ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ ದೋಸೆಗೆ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭಾನೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಒಂದು ಐದು ಒಣಗಿದ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಪುದೀನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಂಗು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿನ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋವಾಗೇ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಸಹನೂ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಬೇವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ನಿಮಗೆ ಪುದೀನ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಆ ಥರ ಬೆಂದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೇ ಬ ಬದಲು ನೀವು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸಹನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀರು ನೀರು ಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಆರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರುಬ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೊತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರೋವಾಗೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದೊಂದು ಎಲ್ತಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಟೊಮೊಟೊದಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರುಬ್ಕೊತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರುಬ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಏನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಏನಾದರೂ